ko. O, oh, tignan natin na yung pisa ni Mr. Veloso. O, oh, sige. Ka. Teka ha, para mas malino na yung makita ang iba't ibang kulay, patayin natin ang ilaw. Hindi ba? Talagang magic sa lamin ng prism, no? Kaya niyang gawin ng iba't ibang mga kulay. Kaya nga, di ba dyan yan nilagay ni Mr. Veloso para magsilbing inspirasyon sa pagpipinta? <laughs> <laughs> Natatandaan niyo pa rin pala ang lahat ng sinabi ko sa inyo tungkol sa prism. Eh, ang tawag sa liwanag na galing sa araw, natatandaan niyo pa rin kaya? Uh, Opo! White light ang tawag sa liwanag na nagagaling sa araw. At ang white light ay? Kombinasyon ng mga kulay ng rainbows tulad ng red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Tama ka dyan, Migo. Yan nga ang iba't ibang kulay ng white light. At dahil sa prism, nakikita natin ang iba't ibang kulay ng white light. Tumbak, Hazel. Naghihiwa-hiwalay ang kulay pag dumadaan sa prism. Ang prism lang po bang nakakapaghiwalay sa kulay ng white light? Natatandaan mo pa ba yung pinagawa sa ating eksperiment nung isang linggo? Ah! Yung eksperiment ng isang lamin na kababad sa tubig! Hmm, narinito sa computer yan. E, tingnan natin. Tandi ba ito yun? Open natin, ha? Hmm. Di ba naglagay tayo ng tubig sa isang planggana? Tapos, nilagay natin sa planggana ang salamin. Itapat natin ang salamin sa araw. Bumubas ang iba't ibang kulay ng white light sa puting cardboard. Kaya ng tubig paghiwa-hiwalayan ang iba't ibang mga kulay. Oo nga pala, hindi nga lang pala prism ang nakakapaghiwalay sa kulay ng white light. Tama yan, tingnan mo yan, Isela. Ayan, kayang paghiwa-hiwalay ng tubig at ng mga transparent na bagay ang iba't ibang kulay ng white light. Diba, ganyan din po ang nangyayari sa rainbow? Mm -hmm. Maririto din yan. Sana natin. Ah, tingnan mo ha. Pagkatapos ng ulan, may mga naiiwan na water droplets sa ating atmosphere. Yun ang nagsisilbing parang prism, kaya nagkakaroon ng rainbow. 